Pues mañana miércoles llega uno de los momentos más esperados para los aficionados a la Semana Santa de Sevilla y ese momento es el reparto del llamador en papel de Canal Sur Radio. De hecho, las largas colas de la, a las puertas de la sede de Canal Sur Radio en la isla de la Cartuja se ha convertido ya en una de las imágenes clásicas de las, víspera, de las vísperas de la Semana Grande de la capital. Les anticipo que el horario de reparto es de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pero quien mejor nos pueda hablar del llamador es Araceli Limón, jefa de contenidos especiales y temáticos de Canal Sur Radio. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantada, buenas noches. Un año más venimos con, digamos, una acción solidaria acompañada del llamado. Pues mira, repartimos mañana este llamador en una acción de responsabilidad social empresarial de Canal Sur Radio en colaboración con el Banco de Alimentos. Le pedimos un año más a todos los oyentes que voluntariamente, si así lo desean, traigan leche a las instalaciones cuando vengan a recoger el llamador. El año pasado recogimos 10.200 litros de leche. Que no son pocos. Queremos... Que este año la más. solidaridad vaya más allá y que nuestros oyentes logren superar y romper esa cifra. A mí me gustaría que todo oyente que está ahora mismo, espectador, viéndonos, eh, en el caso de que nos quedásemos sin llamador en formato papel, tenemos una aplicación para el móvil, para la tablet, muy completa. Cuéntanos qué novedades trae. En la aplicación del llamador está todo lo que tiene el llamador de papel, pero hay algo más. Hay un sistema de geolocalización, por el cual cualquier usuario de la app puede saber en qué cualquier momento donde está la cruz de guía y el palio de cualquier Fantástico. cofradía. Lleve retraso, no lleve retraso, hay incidencias o no. También el ayuntamiento, a través del SECO, puede hacer llegar a los sevillanos las notificaciones, si ocurre algo, a través de la app del llamador de Canal Sur Radio. Y este año tenemos también el llamador de Caramelo. Caramelo es un nazareno que le va a preguntar a los niños cosas relacionadas con la Semana Santa. Qué bueno. Para ir haciendo afición, ya sabes, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, y una última pregunta, que no tenemos mucho tiempo. Se nos, nos quedamos sin formato papel, sin la aplicación, no podemos descargarla. Por supuesto, Canal Sur Radio, El Llamador, 24 horas. Siempre estará la radio. Son 117 horas de programación local las que hará Canal Sur Radio a partir del Domingo de Ramos. Con mucha atención al Martes Santo, que este año es a la inversa. Se vivirán jornadas y estampas históricas. ...y también con mucha atención a lo que ocurra... ...a partir del Jueves Santo y durante toda la madrugada... ...mira, empezaremos las transmisiones el Jueves Santo... ...a las 2 de la tarde... ...y la terminaremos el Viernes Sábado Santo... ...ya a las 4 de la mañana... Bueno. ...40 horas de radio en directo de forma ininterrumpida. Por eso... For